Znajdujemy się w wyjątkowym miejscu, na poddaszu zamku na Wzgórzu Wawelskim, na przestrzeni strychowej nad drugim piętrem zamku. To, co Państwo widzą wokoło i za mną, jest to konstrukcja stalowa dachu, pochodząca z początku XX wieku. Po przejęciu Wawelu spod okupacji austriackiej na początku XX wieku zdecydowano o wykonaniu nowego dachu nad Zamkiem Królewskim. Zostały przygotowane trzy wersje takiego nowego rozwiązania. Pierwsza wersja zakładała odtworzenie dachu w niezmienionym kształcie. Druga wersja zakładała wykonanie nowego dachu konstrukcji drewnianej, a trzecia wersja wykonanie nowego dachu na konstrukcji stalowej. Oczywiście bardzo sporną kwestią był wygląd tego nowego dachu, ponieważ dach austriacki miał inny kształt niż ten dach historyczny, renesansowy. Zdecydowano o wykonaniu nowej konstrukcji dachu, konstrukcji stalowej, na podstawie zaprezentowanej i zebranej ikonografii, tak żeby ten nowy dach nawiązywał swoim kształtem do tego pierwotnego, renesansowego dachu. Kwestią sporną było także przekrycie. Pierwsza wersja zakładała wykonanie przekrycia z wielobarwnej, glazurowanej dachówki ceramicznej. Zostały zaprezentowane próby takiego rozwiązania na skrzydle południowym. Jednak komisji żaden z tych zaprezentowanych projektów się nie spodobał, nie został on zaakceptowany, również ze względu na to, że nie było, nie mamy do końca informacji, jak dokładnie wyglądał ten dach i jaki wzór przedstawiał. W związku z tym zdecydowano się na przekrycie dachu zwykłą dachówką ceramiczną, taką jaką dzisiaj możemy oglądać na dachach Wawelu. Kwestią sporną również związaną niejako technicznie z, z konstrukcją dachu był wygląd krużganków wawelskich. Podczas okupacji austriackiej krużganki zostały zabudowane, tworząc bardziej rodzaj takich dużych okien. Pojawiły się głosy, że te zabudowania krużganków należy zostawić, jak i również była znaczna część osób, która chciała żeby te, przywrócić Wawelowi ten charakter renesansowego pałacu i wyburzyć te austriackie zabudowania. Przeprowadzono próbę na przęsłach krużganków i po tej przeprowadzonej próbie zdecydowano o odsłonięciu, odsłonięciu dziedzińca arkadowego w tej pierwotnej formie. Wiązało się to niestety z, z, ze zmianą konstrukcji dachu. Dach austriacki posiadał kalenicę przesuniętą w kierunku elewacji wewnętrznych, czyli tych elewacji tworzących dziedziniec arkadowy. Natomiast po odsłonięciu kolumn krużganków należało tą kalenicę cofnąć w kierunku elewacji zewnętrznych, tak aby ciężar tego dachu spoczywał w dużej mierze na tej części korpusu zamku, a nie na krużgankach. To także w znaczący sposób zmieniło zmieniło ten ogólny wygląd, tą sylwetę Wawelu. Dużo osób zastanawia się, czy 
Wawel, jak dzisiaj widzimy, sylweta zamku, jaką obserwujemy od strony Wisły i od strony miasta, w jakim stopniu przypomina ona tą oryginalną sylwetę renesansową, a więc ta rekonstrukcja, którą możemy podziwiać dzisiaj, w znacznym stopniu przypomina tą sylwetę dachu renesansowego, natomiast no nie można stwierdzić, że jest, że jest to dach zgodny w 100%, chociażby ze względu na, na te dachówki, które jak wiemy za czasów renesansu były wielobarwne, pokryte wielobarwną glazurą. Z dziedzińca arkadowego możemy podziwiać pochodzące z 1909 roku żygacze w kształcie smoków, które odprowadzają wodę z połaci dachu do studzienek. Żygacze zostały, tak jak wspomniałam, odtworzone na początku XX wieku. Projekty zakładały różne warianty, również wykonanie nowych żygaczy w bardzo bogatej formie, właśnie w formie takiego smoka, ale o dużo bogatszej formie, z większą ilością detali. Ostatecznie zdecydowano o takim uproszczonym kształcie, który widzimy dziś. Z pracami w obrębie dachu wiązała, wiązały się również prace związane z rekonstrukcją pułapu krużganków, czyli stropu drewnianego nad drugim piętrem krużganków. Pierwotna wersja również zakładała dość dość bogato zdobioną formę stropu kasetonowego z rzeźbionymi rozetami z, ze złoceniami. Jednak ostatecznie zdecydowano się na dużo skromniejszą formę w postaci drewnianych kasetonów bez dodatkowych zdobień. Na co, dzień, na co dzień przestrzeń pod daszem nie jest udostępniona zwiedzającym, również ze względu na to, że znajduje się tu dużo urządzeń technicznych i chociażby bardzo przydatna, szczególnie w okresie letnim, wentylacja dla sal wystawowych.